Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. Ngayong araw, nandito tayong muli sa Control, isang malawak ng bukirin dito sa La Paz, Tarlac, malapit sa Chico River. Nakapag-birding na tayo dito dati, kaya naman ang gagawin natin ngayon ay hindi ang usual birding adventure natin. Nandito tayo para sa ilang specific na species ng ibon, twitching kung baga. May anim na uri ng ibon, ang hindi ko pa na ipapakita na maayos sa inyo at ang mga ito ang tatargetin natin sa araw na ito. Ang dalawang uri ng kukal, ang Filipina Tang Lesser, ang Golden Headed Sisticola, ang Greater Painted Snipe, ang Philippine Magpie Robin, at ang water cup. Ang lahat ng ito maliban sa magpay robin ay naitala ko na sa aking local pots na malapit lamang dito. Pero base sa experience ko ay mas madali silang makita dito kaysa doon. That said, hindi ko sinasabing 100% sure nating makikita ang mga ibong ito. Tulad ng alam ng lahat ng birders, nothing is certain pagdating sa birding lalo na sa twitching. Kaya naman ang mabuti pa, huwag na tayong magsayang ng oras. Simulan na natin ang paghahanap sa ating mga target species. Siyempre habang nandito tayo ay kukunan na rin natin ng video ang ibang mga video na makikita natin. Ang mga ito ay Black Wing Stilt, Madre Madre, Cogon Winter Visitor. Isang Whistered Turn, Kanaway, Seven Common Migrants. Little Ligret, Rock, common migrant pero meron din rare resident sa Mindanao ito na ang isa sa mga target species natin ang chabukot o sabukot ang Philippine kutan isang Philippine endemic ibig sabihin dito lamang ito sa Pilipinas makikita ito ang pinaka-common na kukal sa bansa makikita sa buong Pilipinas maliban sa Palawan. Makikita sa mga tall grass, mixed cultivation, second growth and thickets from lowlands to 2,000 meters. Medium sized kukal sa habang 41 hanggang 44 cm. Kulay timang katawan ito maging ang buntot samantalang ang pakpak naman ay mid to dark chestnut meaning reddish brown. Kulay pula ang iris sa mga mata nito. Purple Heron, Kandangaho, resident, fairly common. Forty minutes later, ay isa pa lamang sa ating mga target species ang nakita natin, ang Philippine Kukal. Nakakita tayo ng uh, apat na. Marami sila dito, marami akong naririnig. Yun nga lang, yung mga kukal na talaga ay mahirap pa uh, kunan ng litrato or ng video dahil uh, lagi mag, uh, mabilis silang nagtatago. Isang Clamorous Reed Warbler, Kakrakit, Common Resident. Pili Breasted Munya, Mayan Paking, Common Resident Inn. Isang juvenile na Black Crown Night Heron, Lapay, parehas na may resident at migrant population nito, Common.
Yellow vented bulbul, the black pomali pago, common resident. Colored kingfisher, salaksak o kasay kasay, common resident bean. It's almost 10 in the morning at uh, nandito pa rin tayo. So nakapili ako ng uh, isang pwesto ulit para magpahinga at uh, maghintay ng uh, mga ibon. Siguro dalawang oras pa bago tayo uh, sumuko sa mga target species natin. Maghintay lang tayo dito. Uh, I believe magandang pwesto ito para sa mga sistikola. Sana may mapadaan tayong golden headed dito. Isang body field pipit, sipyakan, Pipit Lata, common resident. Long Tail Shrike, Mamumbugot o Tarat San Diego, isa rin common resident. Striated Grassbird, Torturiok o Titiriok, resident, very common. So, ito ang isa pang uri ng kukal at isa sa mga target species natin, ang lesser kukal. Resident ito at makikita sa buong Pilipinas, common, mas maliit kaysa sa naunang Philippine kukal sa habang 36 cm. Ang pinaka-obvious na pagkakaiba nito sa Philippine kukal ay ang pakpak nito na kulay kayo manggi at may mamulang-mulang batik-batik. Skulker din ito, hindi madaling makita at dahil lagi lamang nakatago sa makapal na damuhan. Ngayon man, paminsan-minsan ay lumalabas din at ang birds sa taktok ng mga talahid upang magtawag. Sabukot at tsabukot din ang tawag sa Filipino dito. Ito ang isa pang Philippine kukal. Kita nyo kulay chestnut o reddish brown ang pakpak nito. Ang distribution ng dalawang kukal na ito ay nag-overlap talaga dahil parehas ang kanilang preferred habitat. Marami dito sa aking lugar at kilalang mga ito na mga magsasaka although hindi na ako magtataka kung inaakala nilang iisang species lamang ito ng ibon. Kaku ang tawag nila sa mga ito at ayon sa mga nakakausap ko ay hindi nila kinakain dahil di umano ay kumakain ang mga ito ng dumi ng kalabaw. Check lang natin yung iba pang mga lugar bago tayo tuluyang uh, umuwi. Pahit bustrat, sipaw. Ang kulay brown ay babae samantalang ang lalaki ay ang kulay black. Sexually dimorphic ang ibang ito. Very common din sa lugar na ito. So, suko na tayo. Unfortunately, hindi natin na napagtagumpayan ang hamong ito. Sa buhay, minsan, ang mga hamon talagang hindi natin na uh, pagkatagumpayan. So, hi ulit. Uh, as you can see, nandito na ako sa aking sasakyan. Fortunately, hindi natin nakita lahat ng uh, target nating species. Pero ganyan talaga, sabi ko nga kanina, there's nothing certain pagdating sa birding. Sa kabuan, nakakita ako ng uh, 32 species of birds, so hindi na masama para sa limang oras na birding. 
wala akong nakitang bago wala akong nakitang uh, lifer pero okay lang yun sa akin ganyan talaga ang uh, birdie so hanggang dito na muna ulit hopefully nag enjoy kayo and uh, if you did pahingi naman ng isang like uh, or ng comment at uh, pasubscribe na rin kung hindi nyo pa nagagawa at tulad ng lagi kong sinasabi I'll see you next time